очередное видео от меня в формате быстрого ответа на вопрос. Опасно ли в Египте, в Хургаде или в Шарм-эль-Шейхе в 2021 году? Мы рассмотрим все самые популярные аспекты. Меня зовут Артур, я снимаю ролики про путешествия, поэтому, если ты на меня подпишешься, буду радовать тебя красочными видео. Итак, опасно ли в Египте? Если ты, мой друг, собираешься употреблять здесь алкоголь, драться с местными жителями и вести себя агрессивно, то, несомненно, для тебя Египет опасен, как, в общем-то, и любое другое место на планете. Чем это грозит? Это грозит серьезными проблемами с полицией. Полиция тут жесткая, полиция заберет и тебя, и твоего оппонента в участок, продержит там несколько дней, пока не вернется с какой-нибудь Александрии, с какого-нибудь отдаленного поселка следователь. Все это время ты будешь сидеть в камере полной таких же бедолаг, как и ты в 30 градусах жары, а то и 40 и 50, если дело проходит летом. Потом заплатишь гигантский штраф и будешь изгнан с позором обратно в свою холодную страну. На кой тебе хрен все эти проблемы нужны? Для меня непонятно. Но для тех, кто относится ко всему с головой, кто аккуратненько пьет вино в баре или более крепкий алкоголь в номере, а энергию свою тратит на дискотеках типа маленького Будды или в отеле, кто спокойненько попивает пивко в баре и поет известный хит рюмка водки на столе, ждет поистине незабываемый мирный тихий отдых. У тебя все будет хорошо. Второй вопрос – это ковид и ограничения в Египте в 2021 году. Ну и, наверное, в 2022 тоже. Самое важное, что вам нужно знать – Египет сдерживает ковид достаточно серьезно. Статистика говорит нам о том, что заболевших тут не так уж и много. Плюс практически на каждом столе и в отелях, и в кафешках стоят санитайзеры. Для того, чтобы туристы могли продезинфицировать ручки. То же самое относится и к туалетам. Масочный режим тут есть, но маски носят мало где и мало кто. Маршрутки тут полные, отели тут полные, 2 метра не особо и соблюдается. Хотя правило 2 метров здесь есть. Но в некоторых местах это один метр. Короче говоря, если ты хочешь соблюдать ковидные ограничения чисто для себя, то ты это можешь сделать. Все условия для тебя созданы. Не лезь в толпу, мой почаще ручки и все у тебя будет хорошо. Опять же, что касается ковида и прививок, в 2021 году было введено правило, когда непривитые туристы должны сдавать ПЦР-тест. ПЦР-тест стоит от 30 до 50 долларов, в зависимости от того, едете ли вы делать его сами, либо к вам приедут в отель, потом привезут результаты. Узнавайте это у своих гидов. От тестов полностью освобождены привитые туристы. Следующая опасность, которой гипотетически может подвергнуться любой турист, это уголовщина и криминал. И именно эта проблема в Египте сведена к минимуму. Полиция тут везде. Пропускные пункты тут везде, металлодетекторы тут везде. Любой туристический объект, любой променад, любая улица закрыты ограждениями, где дежурят сотрудники полиции с оружием и металлодетекторами. К тому же на курортах Шарма и Хургады огромное количество полицейских в гражданской одежде. То есть такой тайной службы, которая занимается защитой туристов. Поэтому если ты не будешь напиваться и барагозить сам, то какие-то криминальные уголовные проблемы для тебя будут сведены к минимуму. И, скорее всего, будут касаться небольшого мошенничества, коего здесь полно. О мошенничестве в Египте у меня огромное количество роликов отдельных. Смотрите их, пожалуйста, ищите их на канале. И максимум, что в этом случае с тобой может случиться, ты потеряешь энное количество денег. А точнее, приобретешь какую-нибудь ненужную тебе хрень за очень-очень дорого. Лечение, смотреть ролики, подобные моим, и всегда включать голову. По большому счету, самая главная опасность Египта – это физические травмы. Огромное количество камней, огромное количество кораллов, порезы и укусы от рыб и их плавников. Как избежать? Да никак. Быть осмотрительным. И последняя очень важная проблема – это нехорошие ребята. Группа нехороших ребят на букву «Т». YouTube очень не любит это слово. Если вы понимаете, о чем я, взрыв самолета, который произошел несколько лет назад и так далее. Сами египтяне делают все, чтобы свести подобные риски к минимуму. Огромное количество армий, огромное количество полиции, полиции в штатском, каких-то специальных агентов. По городу ходят какие-то ребята с рациями, все контролируется. Везде-везде частная охрана. Египтяне понимают, что туристы – это один из основных источников их дохода. И случись что, Египет опять попадет в очень серьезные проблемы, когда два года они будут сидеть без туристов. Поэтому можете мне поверить, они делают все, чтобы эту последнюю проблему, эту опасность с ребятами, 
на букву Т свести к минимуму. Но в любом случае опять тут работает правило смотреть в оба. И если начнется вдруг какой-то замес, не дай бог, быстренько, максимально быстро покинуть это место. Задавайте свои вопросы в комментариях. Спасибо за просмотр. Всем счастливо!